别冲动。王占手上也捏死我的温柔，他想毒害整个玉河村的人，不过是举手之劳。他故意把你约到这里，就是让你投鼠忌器。有办法将这全村的人都撤出去吗？不能殃及无辜。就算我有办法，我也不会做，因为我不会让你和王昭远同归于尽的。他杀了我的姑姑，多牺牲你一条性命，能查清事情的真相吗？你能让这一切到此为止，不再有命案发生吗？如果你的答案是否定的，就算你和王昭远同归于尽，只会让一切线索中断，到时候谁还能为死者雪冤？这几天辛苦了，月河村的桂花茶呢，可以安心凝神。两位不妨坐下来漫长，或许可以帮助两位一清心中的疑虑困惑。没想到你竟然恩将仇报！我倩倩姐姐的恩情，总有一天会加倍归还。但慕容云是死有余辜，杀人偿命，难道不是天道真理吗？我姑姑只会救人，她根本不会杀人。她救人只是为了赎罪，但人死不能复生，无论她救了多少人，死的还是死了。你是落红尘的后人。臣就是我爷爷，我原来的名字叫洛秋叶，我哥哥的名字叫洛秋山，而慕容云就是杀害我哥哥的三个凶手之一。你有何证据？无凭无据，我又怎敢忘恩负义，令亲姐姐痛恨伤心呢？但是，不知道亲姐姐是否愿意面对真相，听小妹把前尘往事细细道来呢？假如你有半句需要。我会不惜一切代价，让你血债血偿。我绝对不会让亲姐姐失望。但是如果证据确凿，还请狄判佐为我哥哥雪冤。如果这一切是真实的，我会还你哥哥一个公道。说。谢谢狄大人。当年我爷爷落红尘，以天人之志。一双天宫妙手打造出红尘六绝之后，他知道会为后人带来灾祸。但是六绝是爷爷一生的心血所在，他实在是不忍将其毁去，令藏在六绝背后的秘密失传。于是，爷爷临终前，便要他的后人从此归隐山林，永远不得踏足江湖。所以，我和哥哥落秋山。是从小在深山老林里长大的，一直都过着与世无争的日子。月月，我回来了。哥哥，我出生后不久，父母便先后离世，就只剩我和哥哥相依为命。但青天为伴，大地为邻的岁月，却是简单快乐。而我俩一直遵守家训。过着近乎与世隔绝的生活，但红尘六绝隐藏的秘密，却一直散发着致命的诱惑。终于，噩梦发生在我十岁的那年。爷爷，这个是咱们爷爷留下的捏死我的温柔，是六绝之一。你发誓，一定要用性命保护好他，记住了吗？千万不能交给别人，知道吗？直到今天。我每夜的梦，还是不停地重复着那一夜。
，三个黑衣杀手杀我哥哥的美照美事，都清清楚楚的浮现在我的脑海中。哥哥受尽了折磨，我想哭，我想叫，却偏偏不敢哭，也无力叫。朝朝暮暮，仿佛看见第一个黑衣人如何把我哥哥打得当场吐血，但哥哥像疯了似的反击。突然，他又像中了第二个黑衣人的妖法似的，身不由己的飘到半空中，然后，然后像着了魔似的，一面大叫着：“不，不，停手！”且慢，你刚刚说。落秋山突然飘到半空中停住了。对。那你敢肯定，当落秋山自残的时候，他的神智是清醒，绝非自愿吗？我肯定哥哥当时绝对是清醒的。自残并非自愿，就像有一双无形的大手操控着他作为新的世界。狄大人，你听说过这世间有这样的妖法吗？世上本无妖法，但有一种武功，却会把人变成提线木一样。操控不了。王昭燕，不，洛秋燕。十年前的事情，无凭无据，任你胡编乱造。但你杀害我姑姑，重伤王后得知时，却是证据确凿。现在。你的救命符就在我手上，我劝你还是束手就擒吧。哎、这竹筒是假的。什么？如果是真的，他怎么可能随便放在桌子上？过去的王昭燕爽朗单纯，胸无半点城府，而如今的洛秋燕却是机关算尽。我们所走的每一步，都在你的计算之内。如果我没有猜错的话，一定是那个让你甘愿为了假死逃婚的神秘情人在当军师，幕后策划的这一切吧。那个男人究竟是谁？他的身份是个秘密，你们就叫他神秘情人吧。我喜欢这个名字。如果不是因为他，也许在我下甲求一番的那一天，我早就已经自杀而死。幸好。他为我送来了希望，带来了我哥哥的尸骨。不过今天，我只挑了三块最重要的丹来。十年前，我亲眼看见三个杀手三招把我哥哥击杀，他们的武功都留在了我哥哥这三块枯骨上。这个，就是让我哥哥致命的第一招。要往山庄，就一定知道，普通人的尸骨，就算埋上十年，也不至于腐朽至此吧？除非，除非他中毒，是无相绵长，只有这种武功的独门阴技，才能将人骨震成齑粉。无相绵长，这不是王浩德大哥的家传秘学吗？无相绵长，天下间只有王浩德懂得，所以王浩德。就是杀害我哥哥的其中一个凶手。不会的，王大哥绝不会为了红尘六绝而杀人。我也没想到，我的恩人竟然会是我的仇人。不过这是王浩德亲口向我承认的。我也没有想到事情会这样。他还没有死，你还有机会向他问清楚。这个，就是我哥哥所中的第二招。请你们告诉我，为什么我哥哥会飘到半空，失控自残？狄大人，你的机智是小妹拜服的，你定能从尸骨中找到杀害我哥哥的第二个凶手。能造成这样的伤口，又能让人失控自残的武功只有一种。哪一种？玄思神针中的最后一式，丝丝入口。
还会有这样的神？神似神针是药王山庄的家传神器，是一种结合医疗、针灸、暗器以及内器的复杂武学。它不但可以救人，也可以杀人。而这最后一招丝丝入口的精药，就是以针控人，以针治神。我想，当时的情况应该是这样的：丝丝入口必须要配合绝顶的暗器手法使用。首先把一百零八支连着铁柔丝的银针打在敌人全身的关节奇穴之上，令敌人不能动弹。而洛秋山之所以飘在半空中，可能是凶手把细如毛发却刀剑难断的铁柔丝绕在了附近的大树树枝之上，再把它拉扯到半空中去，为的就是让敌人无处躲藏，完全失去反抗的机会。随后，凶手在拉扯铁柔丝，刺激敌人的某几处特定的地方，令他的筋骨肌肉随凶手的心意动，于是。便能让洛秋山做出自己的怪癖。狄盼佐果然智慧多，单凭我的口述和哥哥的尸骨，就如同清历十年前的凶案现场一样。大唐能有此官，真是百姓之福。不过，小妹还有一个疑问：玄丝神针既然是药王山庄的正装神技，那会不会有其他的门人学成之后？来杀害我哥哥，害我冤枉了慕容云。不会，玄丝神针是门非常复杂的武功。一百多年来，历代庄主都是口口相传。十年前，青儿的父母已经去世，懂得玄丝神针的也只有药王姑姑一人。想要使用丝丝入扣，必须要精通医理和针灸之术，还有一手登峰造极的暗器手法，数十年的深厚内力。放眼天下，那时候也确实只有药王姑姑一人。这么说，那狄大人也认同慕容云就是杀害我哥哥的三个凶手之一了。如果你说的是真的，这尸骨也真的是你哥哥的，那药王姑姑就是杀你哥哥的凶手之一。谢谢狄大人。可是洛秋叶，你说的话还有尸骨，谁能证明是真的？只要我知道这是真的就够了，至少我杀了慕容云，问心无愧。况且，我的话还没有说完呢，我还有证据可以拿出来。这是第三个凶手所发，也是让我哥哥致命的最后一招。可是这上面没有任何伤痕，这也是让我百思不得其解的。那个人用的是剑，但剑并没有碰到我哥哥，而且我哥哥的身上也不见伤，更不见血，所以第三个凶手的身份一直成谜。看来我们午时之前是回不了船了。串谋侵犯狄仁杰，毒害守城兵将，违命离开皇城，全部给我打下！等等，这事儿是我干的，把我绑了吧！请大家放下兵器，我让大家伙把刀放下，把我绑了吧！有小姐消息了吗？有，但不是好消息。我的两位主人硬闯城门之事已经惊动了朝廷。现在我家大大和慕容姑娘已经和王昭燕一样成了侵犯。我想他们很快就会来这儿捉拿我们。那怎么办？我们是不是该赶紧躲起来？大大让我看守着王大人，我不能有负大大所托。可他昏迷不醒，带上他，我们什么地方也躲不了。管不了那么多了，我先背走王大人再说。王大人。
党的同谋。拿下。接到一用，哎，你干嘛？你们看，剑不触底，不伤皮肉，却能从中间把人的胸骨分开。人世间有这样的剑法吗？这不是剑法，这是剑气。练剑的人一般以招式于剑。再以剑刃来伤敌，只有练成剑气的人，才能够借剑发技，隔空伤人。可这只是江湖的神话吧？从未听闻有人练成过。快告诉我，你哥哥是如何中招的？我若秋山，绝不会让红尘六绝重现人间。我会用我的性命洗清我洛家的罪孽。这笔钱我占有。哥哥死了之后，这个家我再也不能回去了。找到了。当时我脑海里只有一个念头：捏死我的温柔。就是我唯一的希望，我绝对不能失去他，因为我要报仇。在长安过了十年锦衣玉食、荣华富贵的生活，我原以为是天可怜见，命不该绝。谁知道，养育了我十年的人，竟然会是我的杀兄仇人。你知道王大哥为什么要收养你吗？他一定就是为了找到六绝的所在，和隐藏在背后的秘密。那这十年来……王大哥有没有问过你六绝的事情？没有。既然没有，那王大哥耗费十年的心血把你养育成人的目的，绝非和这六绝有关。不，红尘六绝是唯一的原因，是王浩德亲口向我承认的，要不也不会用，要不也不会用捏死我的温柔，来毒害他。你是什么时候认识这个秘密情人的？他是什么时候找到你哥哥的尸骨的？我们是一年前认识的。找到哥哥的尸骨，是大婚前一个月的事情。所以，你找我来帮助你假死逃婚，是为了让你更方便的去实施你的复仇计划。但玉一的死是在你大婚前，你和他无冤无仇，为什么要毒杀他？
，是他让我杀的。又是这个秘密情人，为什么？他没有告诉我为什么，我也没有问原因。只要是他让我办的事情，我就一定会办到。你这个秘密情人和朝廷有关系吗？御医的死。最受伤害的就是武媚娘，你的情人让你去杀御医，就是要嫁祸给武媚娘，不让她进宫。而皇宫中最不想让武媚娘进宫的，就是萧淑妃，所以你的情人不单是朝廷中人，也和萧淑妃有关，对不对？我都说了，我没有问原因，而且我也不会去问。你的手上已经有了捏死我的温柔，想要报仇已经是绰绰有余了。但你又再次潜入苦食殿去寻找其他的武将，是不是也是为了这个神秘情人？洛秋燕，你有没有想过，你是一直被人利用？不，如果你们知道他是谁，就会明白，他绝对是一个值得信任的人。养了你十年的大哥，都会变成你的杀兄仇人。这世上，还有什么人值得信任？如果我猜的没错，在你大婚假死后，你换上了守卫的装束，潜入了普世殿，打开了密门，在密室中拿了一个东西，而这个东西。就是红尘六绝之一吧，正是慕容云所穿的解铃还须系铃人。可就在这个时候，王浩德进来了，所以你就躲在殿中不出来。那你想过王大哥为什么会出现吗？不知道。我虽然不知道王大哥为什么会知道你在大殿里面，但你有没有想过，王浩德进入殿中是为了救你？救他？为什么要救他？因为那天我的出现，我怀疑杀死御医的凶手仍然在殿中，所以我让严大人加派人手，和王浩德一起去搜查普世殿，怕我先找到他，于是先我一步进入殿中。告诉我，他在殿内跟你说了什么？我哥。王浩德，他不是来救我的，他是来认罪的。他想一个人进到殿内静静的思考案情，没有我的允许，谁都不许见。遵命。现在外面已经加派了官兵把守，不久狄仁杰也会进到殿内来彻底搜查。他虽然是汴州一个小小的叛徒，但是你绝对不能小看他，他一定会找到你的藏身之处。所以你听哥哥，有什么事情出来，我们坐下来谈。知道我在这里，赵岩。因为你知道，御医是被红尘六绝所杀，天下间能有这种毒药的，只有落红尘的后人。你根本一早就知道我的身份，赵岩。你听我跟你解释，别靠近我，不然我就让你尝尝捏死我的温柔。
我不是王昭言，我是洛秋山的妹妹洛秋燕，你就是当年杀死我哥哥的凶手之一，对不对？对。我王浩德这一生做的最后悔的一件事情，就是十年前对你哥哥做的一切。终于认了。当我知道真相的时候，我还一直不敢相信。终于认了，王浩德，我这十年来把你当成我的救命恩人，我的亲兄长。没想到这一切都是骗局。我对不起你，但是希望你能知道，这十年我做的一切都是为了你好，都是在保护你。只是很多时候我真的是身不由己。你住口！我不想再听你说了。如果你想活着出去，就必须听我的。不，我不会再上你的当了。我现在就要替我哥哥杀了你！放开！听我说！你放开！你现在要杀我，可以？杀我呀！你以为我不敢杀你吗？你现在要杀我，我绝对不会还手。周岩，我只是希望你能知道，我当年收你做我义妹，是不想让别人知道你是红尘后人的身份，否则你的命运会和陆秋山一样凄惨。我希望你能借着王昭燕的名字，能平安幸福的过一辈子。这普世店不安全，对你来说没有安全的地方。无论你藏到哪儿，早晚都会被他们找到。现在你只有一个人可以相信了，那就是我，昭燕。让我在临死之前，最后再为你做一件事情。是你的亲哥哥，我永远都会是你的亲哥哥，庄严。不管你认我还是不认我，我一生都会疼你，爱你，相信我。我带你去过安静的时候，把它给我，把把它给我。那东西就是个不祥之物。所有拥有他的人都会一生不得安宁。如果你不把他给我，当年要我杀你哥哥的人绝对不会放过你。不，我答应过我哥哥，我会用我的生命去保护他的。时间不多了，赵岩，快把他给我，给我。啊属下参见蒋大人，王大人在里面多久了？还在殿内，仍未出来。哥，你没事吧？哥，哥，哥，你松手，松手！哥，哥，松手，松手啊！周岩，你听我说，他们快进来了。你赶紧离开这儿！不，哥，快松手！哥，快走！
这里交给我，你去救王大人。捏死我的温柔，是因为你有解药吗？你为什么不给王好德服食？难道你真的想杀死他？解药一定要在中毒前服用，否则无效。我根本就没有办法救他。之后，我就一直躲在长安城，跟在你们身后去了药王山庄，并且杀了慕容云，还逼他交还了这个六绝之一的易容秘宝——女为悦己者容。就是当年三个黑衣凶手从我家里搜出来的。你现在相信，你姑姑不是无辜的了吧？我现在确实相信，药王姑姑和王浩德，的确是杀你哥哥的凶手。但我也敢肯定，王大哥夜闯普世殿是真的为了救你。那我是不是还要谢谢他呀？我只是希望。你不要再痛恨他。而且王大哥说过，他杀你哥哥，也是被逼无奈。他背后是有人指使。王浩德、慕容云，还有那个懂剑气的人，绝非泛泛之辈。你觉得这个世界上还有什么人可以控制住他们，让他们违心行凶吗？或许没有，但如果真的有这个人，那他一定是一个比恶魔还可怕百倍的人。或许他才是你真正的仇人。如果真的有这么一个人的话，那我们今天的见面就没有白费。我要让你们为我做一件事情。我们不是疯子，而是你的敌人，没必要为你做任何事情。如果我交给你们的事情办不成的话，我的秘密情人便会在长安城的中心释放，捏死我的温柔。到那个时候。长安城便会变成鬼域，大唐皇宫死个鸡犬不剩。你疯了吗？你的仇恨跟朝廷和长安城的百姓有什么关系啊？当然有关。我的爷爷根本就不姓陆，而是姓杨。难道你们是隋朝皇室之后？正是。爷爷打造六绝，本来就是为了复兴大隋。但是后来改变了主意，郁郁而终。但是，隐藏在六绝背后的秘密，正是灭唐复隋的宝藏。只要我找到了宝藏，我便什么人都可以不用怕了，为哥哥复仇也会变得更加轻而易举。只是爷爷在临终前，并没有传下宝藏的藏处，只是说，在普世殿里可以找到线索。你是要我们把这线索找出来？对，因为现在我已经没有办法进入守卫森严的普世殿了。况且，倪大人的才智比我高出百倍，我解不开的宝藏谜题，或许你能够帮我把它解开。当然，我不会让你们白干的。只要你们为我找到了线索。我便会把捏死我的温柔交给你们，到时候你们就可以用它作证，为那个武媚娘摆脱杀人的嫌疑。但武媚娘已认罪，不在今晚此时行刑。那你们就只剩下四个时辰了。还有，这件事情你们绝对要保密。要是让我知道有一个人撤离长安城，我也会立刻放毒。你真是疯了！如果我们找到了线索，怎么联系你？我自有办法和你们见面。且慢，爷爷说过，有一句话可以帮助解开线索。你说。春雨绵绵，七毒素。这不是谜语吗？这句谜语就是提示，我也百思不得其解，所以还要交给林大人。走。哥，
希望妹妹所做的都是对的。驾！驾！驾！一！一！干嘛？时候不多了，还不快赶路？你还是回药王山庄吧。为什么？药王谷谷刚刚遇害，药王山庄一定非常混乱。你还是回去主持大局吧。长安城的事情不解决，便是一场浩劫。我怎么能坐视不管呢？现在距离子时还剩不到四个时辰，赶回长安城就要两个时辰，那就只剩下两个时辰了。我怕，怕什么？怕你解不了普世殿的谜题吗？对，所以你跟我在一起会有危险。我慕容清做的决定，谁都管不了。我只是怕无力再管你了。狄仁杰，大人，暂时还没有找到王少卿和王昭燕的下落。传我口令，立刻从宫中调派十二头神犬，加入搜捕。是。你现在不能动，你的手脚已经被我用悬丝神针封住了。你是不是在药王山庄爆炸的时候受的伤？对。现在什么时候了？还有不到三个时辰就是子夜了。快给我拔针！再不赶到长安城就太迟了。我要是现在给你拔针的话，你就没命到长安城了。你失血过多，元气大伤，能活到现在已经是万幸了。要去药王山庄的人是你，长安城的事情就交给我吧。不，普世殿的秘密根本不简单。就是我也没有把握能够破解。你的意思是我的智慧比不上你？不敢。那你明白陆红尘留下那句提示的意思吗？毒害守城兵将，违命闯出城门的通缉犯，想要再次进入城门也是问题。黄龙要闯入这守卫森严的普世殿呢。那我们就杀进普世殿。你现在就算站起来也是勉强。我做不到的事情，难道你就能做到吗？只要你能用你的悬丝银针，助我打通生死玄关。不，绝对不可以。这是唯一的办法。这是唯一让你死得更快的办法。打通生死玄关是很危险的，就算是侥幸打通了，也是消耗你身体里的精气神。虽然生机倍增，但熬不了多久，你就会当场暴毙的。用我仅剩的精气神来换取长安一城百姓的性命，这不是赚了吗？这和我亲手杀了你有什么区别呢？在我油井洞窟前，如果可以找到普世殿的秘密，那时候我还有一口气在。施救或许还来得及，青子，你就让我试一试吧。江少卿，你什么意思？严大人，您指的是武媚娘的事吗？正是。既然查出了御医之死是跟那王昭燕有关，你为什么不立刻上报大理寺，撤销对武媚娘的控诉？我刚接到消息，那皇后已经命人布置刑场，准备如期在子时烧死武媚娘，而且皇后。还要亲自到感业寺监刑。严大人稍安勿躁，王昭燕毒死御医一案，既无人证也无物证，一切只是凭空推断，而且也不能否定王昭燕以及武媚娘有合谋的可能。合谋？这怎么可能？荒谬，荒谬之极！严大人，一个人死而复生可能吗？一个人掐死自己荒谬吗？现在眼前发生的这一切。已经不能用常理来判定。宁往勿纵，不也是严大人曾经说过的话吗？况且，我已经禀报过大理寺，说谋害御医一事，王昭燕才是第一义兄。但是要烧死武媚娘是皇后的决定，我根本无法左右。
，只有在子时以前找到王浩德或者王昭燕其中一人，或许武媚娘还有一线生活的机会。千不该万不该，我就不该让狄仁杰置身于此案之事外。昨夜狄仁杰抗命离城，已经成了通缉重犯，已经不能置身此案之外。但狄仁杰固执非常，在子时之前必定偷返长安，因此我特别为他做了一个安排，来替他接风。大风，走。狄仁杰虽智谋百出，却感情用事。要捉他最好的方法，就是利用他的。